எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சப் குரூப்ஸ் டெஃபனிஷன் சப் குரூப் எ நான் எம்டி சப்செட் ஹெச் ஆஃப் அ குரூப் ஜி இஸ் செட் டு பி அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி இஃப் அண்டர் த ப்ராடக்ட் இன் ஜி ஹெச் இட் செல்ஃப் ஃபார்ம் அ குரூப் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஒரு குரூப் ஜி இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு சப்செட் ஹெச் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ சப்செட் ஹெச் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு சொல்லணும் எப்போ வந்து அந்த சப்செட் ஹெச்சை ஜியுடைய சப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அண்டர் த ப்ராடக்ட் இன் ஜி ஹெச் இட் செல்ஃப் ஃபார்ம்ஸ் எ குரூப் அதாவது என்ன அர்த்தம் நம்ம ஜியை வந்து குரூப்னு சொல்லியிருப்போம் எப்படி ஒரு பைனரி ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த நாலு ஆக்ஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த ஜியை வந்து நம்ம குரூப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சேம் பைனரி ஆப்ரேஷனை யூஸ் குரூப் அப்படின்னு வரணும்னா ஃபோர் ஆக்ஷியமை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ அப்படி அந்த சப்செட் ஹெச்சு வித் த சேம் பைனரி ஆப்ரேஷன் ஜியில் யூஸ் பண்ணுற இந்த பைனரி ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த ஹெச்சையும் அந்த பைனரி ஆப்ரேஷனும் அந்த நாலு ஆக்ஷியமாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா தட் ஈஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ குரூப் அப்படின்னா அந்த சப்செட் ஹெச்சை நம்ம ஜியுடைய சப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து அதுக்குடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் லெட் ஜி பி எ குரூப் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் அண்டர் அடிஷன் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் குரூப் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் அதாவது செட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் வந்து நமக்கு குரூப்பாக இருக்கும் அண்டர் அடிஷன் அதே மாதிரி ஹெச் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்செட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஆல் தி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் அதாவது ஹெச்இலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கிறோம் அது என்ன மாதிரி சப்செட் எடுத்துக்கிறோம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கிறோம் ஹெச்சில் ஸோ அந்த ஹெச்ஓ நமக்கு எப்படி இருக்கணும் சப் குரூப் ஆஃப் ஜியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஜி என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் அண்டர் அடிஷன் இது ஆல்ரெடி வந்து குரூப் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுலேருந்து தான் நம்ம அது என்ன பண்ணுறோம் சப்செட்டை வந்து எடுத்திருக்கோம் ஹெச் அது எப்படி எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ நமக்கு வந்து அந்த சப்செட் எப்படி வரும் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஸோ செட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ்னால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அப்போது நமக்கு வந்து ஃபைவ் இசட் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி நமக்கு வரும் ஸோ ஜீரோ கூட நமக்கு இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது எப்படி தான் இருக்கும் சப் குரூப்பாக தான் இருக்கும் அந்த நாலு ஆக்ஷியமே நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ளோஷர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நான் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா வரும் இல்லை ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் எடுத்துக்கிட்டா ஃபிஃப்டீன் வரும் அப்போ ஃபைவ் மல்டிபிள்ஸ் தான் அப்போ ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த ஃபைவ் இசட் செட்டில் நமக்கு வரக்கூடிய சொல்யூஷனும் அதில் இருக்கும் அதுக்கு அதே மாதிரி நம்ம அசோசியேட்டிவும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஐடென்டிட்டியும் நம்ம கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அடிஷன் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ தான் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி இன்வர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபைவ் இசட் ஃபைவ்னா நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் டென் அப்படின்னா மைனஸ் டென் அதோட இன்வர்ஸாக இருக்கும் அப்போ நாலு ஆக்ஷுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு கண்டிப்பாக இந்த ஹெச் எப்படி இருக்கும் சப் குரூப்பாக இருக்கும் ஜியுடைய ஸோ அதை சேம் அடிஷன் நம்ம வந்து இங்கே பைனரி ஆப்ரேஷன் நமக்கு இருக்கு இந்த சப்செட் ஃபைவ் இசட்டை தான் நம்ம வந்து அந்த ஃபோர் ஆக்ஷம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அண்டர் அடிஷன் சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெம்மா பாருங்க லெம்மா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் என் நான் எம்டி சப்செட் ஹெச் ஆஃப் அ குரூப் ஜி இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஒன் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இம்ப்ளைஸ் தட் ஏ பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் டூ ஏ பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இம்ப்ளைஸ் தட் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் ஸோ இங்கே கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஒரு நான் எம்டி சப்செட் ஹெச் வந்து எப்படி இருக்குது சப் குரூப்பாக இருக்குது அது ஜியில் இருக்குது இஃப் அண்ட் லி இஃப் இது வந்து க்ளோஸ்டு ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னா அதை ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எங்கே இருக்குது நான் அகெயின் ஹெச்சில் இருக்குது அப்போ இது க்ளோஸ்ட் கண்டிஷன் அதே மாதிரி ஏ பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னா இம்ப்ளைஸ் தட் ஏ இன்வர்ஸ் நமக்கு ஹெச்சில் இருக்குது அப்போ இது இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு ஸோ இப்போ இஃப் அண்ட் லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இஃப் அண்ட் லைஃப் வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு கேஸாக நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் வந்து என்ன
ப்ரூவ் பண்ணுறதுல வந்து க்ளோஸ் டு இன்வர்ஸு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இஸ் விச் இம்ப்ளைஸ் ஏபி இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னா விச் இம்ப்ளைஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து என்ன தெரியும் நம்ம அசம்ஷனில் வந்து என்ன வச்சுருந்தோம் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னா ஃப்ரம் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் அ குரூப் நமக்கு என்ன இப்போ தான் டெஃபினேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் சப் குரூப்னா அது வந்து ஹெச் ஒரு சப் குரூப் சொல்லணும் அப்படின்னா அது குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் ஹெச் அண்டர் த பைனரி ஆப்ரேஷன் டாட் இஸ் அ குரூப்பாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ குரூப் அப்படின்னா நல்லாவே தெரியும் ஃபோர் ஆக்ஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் க்ளோஷர் அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் நமக்கு டு ப்ரூவ்ல க்ளோஸ்டு இன்வர்ஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம ஹெச் வந்து நமக்கு சப் குரூப்பாக இருந்ததால் சப் குரூப் டெஃபினேஷன் படி அது ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ ஃபோர் ஆக்ஷன்ஸுமே நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்னவே இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணவே வேண்டாம் ஆப்வியஸாக நமக்கு கிடைச்சிரும் ஸோ இது எப்படி இருக்கும் ஹெச்சும் க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும் இன்வர்ஸும் நமக்கு அதில் இருக்கும் ஏன்னா இது குரூப்பாக தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ தேர் ஃபோர் இஃப் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் அது க்ளோஸ்டாக இருக்கும் தட் இஸ் ஏபி இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் அதே மாதிரி இஃப் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னா இன்வர்ஸும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் ஸோ ஆப்வியஸாக நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ கான்வர்ஸ் பார்ட் பாருங்க Conversely, let H be a non-empty subset of G and A comma B belongs to H which implies A B is belongs to H. A belongs to H implies A inverse is belongs to H. So, in the closed or inverse, you can do it in assumption. So, what do we do? We can prove it in the assumption. H is a subgroup of G. So, that is to prove. So, H is a subgroup of G. So, that is to prove. So, H is a subgroup of G. Under the binary operation. So that is to prove h comma dot is a group. Okay. நம்ம வந்து குரூப் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ குரூப் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர் ஆக்ஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ க்ளோஸ்டு அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து நம்ம அசம்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளோஸ்டு இன்வர்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ ஃபோர் ஆக்ஷன்ஸில் ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி கிவன் அப்போ நம்ம ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் இல்லைங்களா ஸோ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது க்ளோஸ்டு இன்வர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்போ மீதி உள்ளது என்னது அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி மட்டும் So, if you have a group of H, you can say that under the binary operation, it is enough to prove that H under binary operation is associative and H has identity element. So, you can say that you can say that you can say that you can say that. So, since G under binary operation is group, and H is a subset of G, we can say that you can say that. So, if you have a group of H, Closed. G closed are இருக்கு ஹெச் வந்து சப்செட் ஆஃப் ஜியா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா அந்த ஹெச் வந்து நமக்கு என்னவா இருக்கும் அசோசியேட்டிவா இருக்கும் அப்படி என்னலாலும் நமக்கு க்ளோஸ்டுனா நம்ம வந்து க்ளோஸ்டுக்கு டூ எலமெண்ட்ஸ் வேணும் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டூ ஜின்னா ஏ இன்டூ பி இஸ் பிலாங்ஸ் டூ ஜின்னு வந்துடும் அப்போ ஏ இன்டூ பியை ஒரு எலமெண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அகைன் ஏ இன்டூ பி இன்டூ சி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அதுவும் ஜியில தான் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பா அது என்ன ஆகும் அசோசியேட்டிவ் லாவ ஹோல்ட் ஆகும் அசோசியேட்டிவ்ல ஹோல்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க நம்ம ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இஃப் ஏ இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் விச் இம்ப்ளைஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இது நம்மளுடைய இன்வர்ஸ் கண்டிஷன் ஈக்வேஷன் டூல கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க அதை நம்ம இந்த இடத்துல அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இங்க ஈக்வேஷன் டூ இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஏ ஹெச்ல இருக்குன்னா ஏ இன்வர்ஸ் ஹெச்ல இருக்கு அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏ இன்டூ ஏ இன்வர்ஸும் ஈக்வல் நமக்கு என்ன வரும் ஈனு வரும் ஏ இன்டூ ஏ இன்வர்ஸ் வந்து க்ளோஸ்ட் கண்டிஷன் படி அது கண்டிப்பாக எதில் இருக்கும் ஹெச்சில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஈக்வேஷன் ஒனில் அந்த ஈக்வேஷன் ஒன் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ஈக்வேஷன் ஒன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னா விச் இம்ப்ளைஸ் ஏ இன்டூ பி இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் நமக்கு கிடைக்கும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஏ இன்டூ ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இ பிலாங்ஸ் டு ஹெச் So therefore, E is the identity element of H. So, நம்ம அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டியும் தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ப்ரூவ்
if h is a non empty finite subset of a group and h is closed under multiplication then h is a subgroup of g so namak enna kuduthirukanga h abindrathu vandu non empty finite subset of a group and the g udaya non empty finite subset abdin kuduthirukanga and h is closed under multiplication so closed ah irukku abdin solli kuduthirukanga so ipdi irukumbodhu nama enna pananum h is a subgroup of g abdin prove pananum so vaanga proof ku la polam so ipo namakku vandu previous lemma la vandu nama enna paatho abdina in the result we know that a non empty subset h of a group g is a subgroup of g if or only if நமக்கு ஒரு அந்த ஹெச்சை வந்து சப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த ஜியுடைய சப் குரூப் சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னவா இருக்கணும் க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் இன்வர்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரீவியஸ் லெம்மாவில் இந்த ரிசல்ட் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கிவன் ஹெச் இஸ் அ நான் எம்டி ஃபைனல் சப்செட் ஆஃப் அ குரூப் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஹெச் இஸ் க்ளோஸ்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து சப் குரூப் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போது ப்ரீவியஸ் ரிசல்ட்டில் ஒரு சப் குரூப் நம்ம ஹெச்சை வந்து சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு சொல்லணும்னா க்ளோஸ்டு இன்வர்ஸ் மட்டும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் இது மட்டுமே போதுமானதுன்னு நமக்கு இந்த லெம்மாவில் நம்ம படித்தோம் பை டெஃபினேஷன் வந்து நம்ம நாலு ஆக்ஷியம் ப்ரூஃப் பண்ணால் தான் சப் குரூப் அதாவது குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணால் தான் சப் குரூப் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத டெஃபினேஷனில் படித்தோம் பட் இப்போது ப்ரீவியஸ் லெம்மாவில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஹெச்ச சப் குரூப் ஆஃப் ஜி சொல்லணும்னா க்ளோஸ்டு இன்வர்ஸ் இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போது இந்த லெம்மாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கே க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஹெச் ஸோ லெம்மா படி நம்ம ஹெச் சப் குரூப் சொல்லணும்னா க்ளோஸ்டு இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லணும் பட் நமக்கு ஹெச் கொஷின்லேயே வந்து ஹெச் க்ளோஸ்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது இந்த கண்டிஷனும் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ மீதி உள்ளது இது மட்டும்தான் இன்வர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து சொல்லணும் ஸோ ஏ இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் விச் இம்ப்ளேஸ் ஏன் இஸ் ஏன் வர்சஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இது மட்டும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இட் இஸ் என் எஃப் டு ப்ரூவ் தேட் ஏ இஃப் ஏ இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் விச் இம்ப்ளேஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் ஸோ இது ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஸோ நம்ம இன்வர்ஸ் மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் நமக்கு நோன் என்ன ஹெச் வந்து க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அதை மட் அதை அதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த லெம்மாவில் இப்போ பாருங்களேன் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஹெச் தென் நான் என்ன பண்ணலாம் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஏ ஸோ அப்போ ஏ ஹெச்சில் இருக்குன்னா ரெண்டு ஏவாக எடுத்துக்கிறேன் ஏ இன்டு ஏ எனக்கு ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ஏ ஹெச்சில் இருக்கிறதுனால அதை ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது அகெயின் எனக்கு என் எதில் தான் இருக்க போகுது ஹெச்சில் தான் இருக்க போகுது ஏன்னா ஹெச் வந்து நமக்கு க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னு கிடச்சிருச்சு அந்த ஏ ஸ்கொயரோட இன்னொரு ஏ இங்கே ஏ பிலாங்ஸ் ஹெச் இருக்கு இல்லையா அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் கண்டிப்பாக அதுவும் நமக்கு எதில் தான் இருக்கும் ஹெச்சில் தான் இருக்கும் சின்ஸ் ஹெச் இஸ் க்ளோஸ்டு ஸோ அது என்ன ரிசல்ட் ஏ கியூப்ன்னு வரப்போகுது ஸோ இதே மாதிரி நம்ம அப் டு எது வரைக்கும் பண்ணலாம் இதே மாதிரி சீக்வன்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஏ பவர் எம் ஏ பவர் எம்க்கு அப்புறமும் நம்ம வந்து இதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ அதுவுமே நமக்கு எங்கே தான் இருக்க போகுது ஹெச்சில் தான் இருக்க போகுது ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவ் பவர்ஸாக தான் நமக்கு இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர் க்யூப் எம் எல்லாமே வந்து என்னது பாசிட்டிவ் பவர்ஸ் ஸோ தஸ் தர் இஸ் இன்ஃபினைட் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஏ ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸெட்ரா ஏ பவர் எம் அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கு விச் இஸ் பிலாங்ஸ் டு எல்லாமே நமக்கு எதுல தான் இருக்கு பாருங்க ஹெச்ல தான் இருக்கு பட் இங்க நம்ம வந்து என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கொஸ்டின்ல நமக்கு வந்து ஹெச் வந்து ஃபைனேட் சப்செட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா நமக்கு பாருங்க ஹெச் இஸ் நான் எம்டி ஃபைனேட் சப்செட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை படி பட் கிவன் தட் ஹெச் இஸ் ஃபைனேட் ஸோ தேர் மஸ்ட் பி ரெப்பட்டிஷன்ஸ் இன் திஸ் கலெக்ஷன் ஸோ இந்த கலெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இன்ஃபினைட் கலெக்ஷன் அதில் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெப்பட்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஹெச் வந்து நமக்கு ஃபைனேட்டுன்னு கொடுத்துருக்கறனால இந்த கலெக்ஷனில் ரெப்பட்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஏ பவர் ஒன் இன்டு ஏ பவர் ஃபைவ் இந்த இதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் எனக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட் பாருங்கள் ஏ பவர் சிக்ஸ் தான் வருது
so that is for some integers r comma s with r is greater than s is greater than 0 எப்படி இருக்கும் அந்த powers a power r equal to a power s the final வருதில்லியா அது வந்து எப்படி இருக்கும் equal இருக்கும் a power r is equal to a power s இப்பா இந்த resultல நாம் என்ன பண்ணிரும் post multiplying a power minus s on both sides so 2 பக்கமும் என்ன பண்ணுங்க a power minus s multiply பண்ணுங்க அப்ப்பு என்ன வரும் a power s into a power minus s which is equal to a power s into a power minus s so இப்ப a power s into a power minus s வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் identity element ஆயிடும் so identity element is belongs to h okay அப்போ left hand sideல நமக்கு என்ன இருக்கு a power இது எப்படி எழுதுலாம் R minus S நினி எழுதுலாம் இல்லையா so which is equal to E which is belongs to H இதை equation 1 நன் வெச்சுக்கலாம் இப்போ next பார்த்திங்க அப்படினா since R minus S minus 1 is greater than or equal to 0 so இது எப்படி வருது பாருங்க இப்போ நமாக்கு வந்து R is greater than S is greater than 0 நா இதுவும் நம்ம உங்களுக்கு புரியிருத்துக்காக example நான் இங்க எழுதிருக்க பாருங்க so numbersல 3 is greater than 2 is greater than 0 நின் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்படி எடுத்துக்கம் போது 3 minus 2 வந்து equal to 1 நின் வரும் so 1 is greater than 0 அதை மாதிரி 3 minus 2 minus 1 இந்த மாதிரி பண்ணுங்க 3 minus 2 minus 1 பண்ணா நமக்கு equal to 0 வருதா so இது ஒரு example இப்போவை நம்ப highest இந்த value வந்து பெரிய value எடுத்துக்கலாம் இப்போ 5 is greater than 1 is greater than 0 அப்படினா 5 minus 1 வந்து 4 வரும் 4 is greater than 0 வார்க்கும் அதை மாதிரி இந்த result apply பண்ணுங்க 5 minus 1 minus 1 equal to 3 வரும் which is greater than 0 அப்போ ஒரு numbers குடுக்கம் போது நமக்கு வந்து இந்த எடுத்தில 0 வருது equal to 0 வருது அப்போ highest number அதாது minimum சின்ன value குடுத்தா equal to 0 வருது ஒரு பெரிய value நம்ம குடுத்தா greater than 0 வருது அப்போ இத நான் generalize பண்ணி எப்படி எழுதுலாம் R minus S minus 1 is greater than or equal to 0 வா எழுதுலாம் அப்போ இதுக்கு என்ன அருத்தோம் இதுவு positive number நான் அருத்தோம் greater than or equal to 0 நான் அப்போ இது வரிக்கு நம்ப பார்த்ததல வந்து எல்லாமே எங்க இருக்கு positive powers ஆர்ந்துச்சு நான் A, A square, A power M எல்லாமே வந்து எதலதா இருக்கு Hலதா இருக்கு powers positive வா இருந்துச்சு நான் அப்போ Hலதா இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலா a power r minus s minus 1 நமக்கு எதுலதா இருக்குன் சொல்லலாம் Hலதா இருக்குன் சொல்லலாம் சோ இப்போ இந்த element ஓட நான் என்ன பண்ணிரும் அப்படியின்னா ஒரு a வ மல்ப்பிலை பண்ணிக்கிறாம் சோ a into a power r minus s minus 1 equal to இதை நம்ம consider பண்ணிரும் உக்கிங்களா சோ consider பண்ணுங்க which is equal to என்னாகும் powers add பண்ணம் போது ந இங்க plus 1 இருக்கும் இங்க minus 1 அப்பு cancel ஐட்சு நான் a power r minus s இன் வரும் இல்லையா which is equal to equation 1 நம்ப யுச் பண்ணி இருக்கும் a power r minus s is equal to e so which is equal to e இன்னு substitute பணிக்கிறோம் so இது பாக்கரத்துக்கு எப்படி இருக்கு a into a inverse is equal to e இன்னு நமக்கு தெரிதா அப்படினா என்ன அருத்தோ இது வந்து inverse ஓட definition அருத்தோ அப்படிடா என்ன அருத்தோம் இந்த a power r minus s minus 1 ஓட inverse வந்து a என்ன அருத்தோம் அப்படா அதை எப்படி எழுதுலாம் that is a inverse is equal to a power r minus s minus 1 நின் எழுதுலாம் அப்படா a power r minus s minus 1 வந்து hல இருக்குன் சொல்லிருக்கோம் அப்படா which is equal to a inverse நான் அப்படா a inverse எதுலதான் இருக்கோம் hலதான் இருக்கோம் therefore h is a subgroup of g thank you